हेलो स्टूडेंट्स आई एम बैक अगेन विद द सेकेंड सेशन और बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट थे इनफैक्ट स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगी वीना एंड ग्रुप का रिक्वेस्ट था कि मैम प्लीज़ एक सेशन दीजिए ऑन पैरा जाम्बल आई कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारी करंटली रनिंग बैच थी इवनिंग बैच उनका सिर्फ क्लोज टेस्ट कंप्लीट किया था एंड सडनली लॉकडाउन हो गया सो पैरा जाम्बल वॉज समथिंग दैट वॉज ट्रेवलिंग दैम मॉक टेस्ट में आ रहा है मैम क्विज में आ रहा है समझ ही नहीं रहा है क्वेश्चन को कैसे करें and then even uh, majority of the comments were like you ma'am please take one session on para jumble so on students request i'm back again with para jumble okay let's start the basic of para jumble and then we will take two specific questions of para jumble jo mujhe students ne message kiye the telegram pe ki ma'am isko kaise solve karenge iske tricks bataiye para jumble kise kehte hain kya hota hai para jumble ye kahan se kisne uthaya gaya इसका बेसिक क्या है ये सारी चीजों पे एक दो मिनट में डिस्कशन करना चाहूंगी पैरा जाम्बल इज ऑल अबाउट सेंटेंस रीअरेंजमेंट ओके बेसिकली इस क्वेश्चन की शुरुआत की गई थी एमबीए के पैटर्न में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये एमबीए का एमबीए का पैटर्न का जहां पे इसको नेम दिया जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैरा जाम्बल का फुल फॉर्म होता है पैराग्राफ जाम्बलिंग पैराग्राफ जाम्बलिंग में क्या किया जाता है कहीं से भी एग्जामिनर एक पैराग्राफ उठाएगा उसके जो सेंटेंसेस होते हैं जो पहले से पांच सेंटेंसेस छह सेंटेंसेस होंगे उसको रीशफल करेगा शफल करके आपके सामने फेंक देगा आपको उनको सीक्वेंशली जमाना है अरेंज करना है क्लियर पैरा जम्बल का गेम आप आपकी लाइफ में खेले हो बचपन में खेले हो आई डोंट नो वट यू कॉल दिस इन हिंदी एंड मराठी बट इन इंग्लिश वी कॉल दिस एज जिक्सो ये गेम का नाम है जिक्सो जिक्सो गेम होता क्या है सपोज एक टॉम एंड जेरी का कार्टून का पिक्चर है या सपोज टॉम का एक कार्टून का पिक्चर है मेरे पास उस पिक्चर के अगर मैंने टुकड़े कर दिए और वो सारे टुकड़े आपके सामने फेंक दिए और आपको उसको रीअरेंज करके पूरा वापस से टॉम बनाना है या जेरी बनाना है तो वो हो जाएगा द गेम ऑफ जिक्स ऑफ यू कॉल्ड एस क्लियर विद दिस सो पैरा जाम्बल इज नथिंग बट अ वर्ड जिक्स ऑफ जहां पर सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करके आपके सामने फेंक दिया जाता है और आपको इसको रीअरेंज करना पड़ता है मैंने आपको जिक्सो का एग्जाम्पल क्यों दिया नाउ इफ आई गिव यू अ पिक्चर ऑफ छोटा भीम और छोटा भीम के मैंने टुकड़े करके आपके सामने फेंक दिया एक पेपर पे एंड आई सेड नाउ रीअरेंज द पेपर टू फ्रॉम द करेक्ट पिक्चर तो आप क्या करेंगे आप सबसे पहले हर फोटो में थोड़ी ढूंढते हो कि उसके बाल कहाँ हैं इसके पैर कहाँ हैं इसके हाथ कहाँ हैं आप क्या करते हो आप जो भी आपके हाथ में पीस आता है आप उसको अपने इमेजिनेशन के हिसाब से अरेंज करते हो राइट right? फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने एक पीस उठाया और उसमें छोटा भीम का मुझे आग दिख रहा है तो आप इमेजिन क्या करोगे वो आग को कहां रखोगे स्टार्ट टॉप पे आपने अगर एक पिक्चर उठाया उसमें छोटा भीम के टोज दिख रहे हैं पैर के तो आप क्या करोगे उसको कहां रख दोगे सबसे एंड में आपने एक पिक्चर पिक्चर उठाया जहां पे आपको छोटा भीम का एक डोमिनल रीजन दिख रहा है वो उसको कहां रखोगे आप बीच में सेम पारा जम्बल को भी ऐसे ही सॉल्व करना है सेंटेंस को पकड़ना है सेंटेंस को पढ़ना है मीनिंग गेस करना है और अपने इमेजिनेशन के हिसाब से या तो उसको स्टार्ट का लेबल देना है या तो मिडिल का लेबल देना है या तो एंड का लेबल देना है इसको हम कहते हैं एस एम ई स्ट्रैटेजी ये स्पेशली उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल होती हैं जो कैट के एग्जाम्स दे रहे हो दे रहे होते हैं अंडरस्टूड दिस ओके सो पैरा जम्बल का बहुत सारे पैटर्न है जिससे कि सेंटेंस जम्बल आ गया है ऑड सेंटेंस आउट है फिक्स सेंटेंस पैरा जाम्बल है डायलॉग पैरा जाम्बल है मैं इन सब के डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्लियर तो फिर अभी मैं क्या कर रही हूँ अभी सबसे पहले मैं एक करूंगी स्टूडेंट्स कि आपको कुछ शॉर्टकट्स बताती हूँ पैरा जाम्बल के पैरा जाम्बल को सॉल्व करने का सही तरीका होता है सबसे पहले यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड गेट द मीनिंग आपको सबसे पहला वाक्य अगर उसने जंबल करके आपको दिया है एग्जामिनर ने तो वो आपको पढ़ना है और उसका मीनिंग आपको खींच के निकालना है सबसे पहली चीज सेकेंड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग मीनिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आपको उसकी पोजीशन गेस करनी पड़ती है आप उसकी पोजीशन क्या करोगे गेस करोगे कि मैम ये स्टार्ट में आना चाहिए ये मिडिल में आना चाहिए ये एंड में आना चाहिए गेस करोगे आप नेक्स्ट आप रीअरेंज करने की कोशिश करोगे आप यहां पे ट्रिक्स की मदद भी ले सकते हो पैरा जम्बल के लास्ट 
आप उसको री रीड करोगे दोबारा से पूरा पैरा जम्बल बिठाने के बाद आपको पढ़ना है एंड देन यू हैव टू टिक द आंसर्स और एंड देन यू हैव लास्टली यू हैव टू मार्क द आंसर्स तो पैरा जम्बल सॉल्व करने का एक तरीका मैं बता दूं सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है पढ़ के उसका मीनिंग निकालना है क्या आइडिया दे रहा है सेंटेंस सेकेंड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आपको उसकी पोजिशन गैस करनी है पोजिशन यानी कैसा क्या वो स्टार्ट होगा क्या वो मिडल होगा क्या वो एंड होगा इसको हम कहते हैं एस एम ई स्ट्रैटेजी रीअरेंज करना है कुछ ट्रिक्स के साथ ट्रिक्स या शॉर्टकट्स पैरा जम्बल के जिसको हम गिमिक्स भी कहते हैं वो मैं आपको कुछ बताऊंगी पूरा पैरा जम्बल एक गेस्ट के बाद रीअरेंज करने के बाद आपको इसको री रीड करना है दोबारा से पढ़ के देखो बी के बाद ए जा रहा है क्या सी जा रहा है क्या एंड लास्टली देन यू हैव टू ट्रिक और मार्क द ऑप्शन आई यू क्लियर विद द स्ट्रैटेजी नेक्स्ट अब मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताती हूँ कुछ रीअरेंजमेंट पैरा जम्बल के गिमिक्स बताती हूँ सबसे पहला ट्रिक कभी भी पहले जनरल स्टेटमेंट आता है फॉलोड बाय स्पेसिफिक मतलब क्या वाक्य या पैराग्राफ फॉर्मेशन में या राइटिंग स्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यू ऑलवेज स्पीक अबाउट द जनरल थिंग्स एंड यू देन स्पीक अबाउट द स्पेसिफिक थिंग्स फॉर एग्जांपल पहले मैं इंडिया की बात करूंगी बाद में महाराष्ट्र की पहले महाराष्ट्र की बात करूंगी बाद में औरंगाबाद की पहले औरंगाबाद की बात करूंगी बाद में निराला बाजार की सो दिस इज फर्स्ट जनरल एंड देन स्पेसिफिक पहले पूरे लड़कों के बारे में स्टेटमेंट दूंगी ऑल बॉयज एंड देन स्पेसिफिकली आई बी स्पीकिंग अबाउट राहुल क्लियर विद द फर्स्ट सेकेंड जनरली राइटिंग में कभी भी पहले नाउन आता है उसके बाद कौन आएगा उसके पीछे उसका प्रोनाउन यू ऑलवेज से राहुल एंड देन यू से ही यू ऑलवेज से स्कूल एंड देन यू से इट यू ऑलवेज से बॉयज एंड देन यू से दे सो पहले नाउन बाद में प्रोनाउन थर्ड जनरली पहले लॉन्ग फॉर्म आता है बाद में आता है उसका शॉर्ट फॉर्म For example, Mr. Narendra Modi and later followed by Mr. Modi, right? Sushant Singh Rajput and then Sushant. This way you have to go. Okay? The first long form. जैसे आम आदमी पार्टी and then double A P. भारतीय जनता पार्टी then the B J P. So long form followed by short form. Next. जनरली पैराग्राफ या राइटिंग स्टाइल का एक और रूल होता है कि सबसे पहले शुरुआत आपको करनी पड़ती है पास्ट से देन यू स्पीक अबाउट द प्रेजेंट एंड देन यू टॉक अबाउट द फ्यूचर पहले ऐसा होता था अभी ऐसा होता है फ्यूचर में ऐसा होगा द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इज कनेक्टर्स या पॉइंटर्स इसको भी मैं कहती हूं इन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कनेक्टर्स एंड पॉइंटर्स कनेक्टर्स यानी अगर वाक्य में आ गया सिंस अगर वाक्य में आ गया हेंस ऑल्सो बाट तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए पॉइंटर्स हर वाक्य में कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द होता है जो पॉइंट करता है उसका कनेक्शन किसी और वाक्य से वो पॉइंटर आइडेंटिफाई करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो इन शॉर्ट देर आर ऑलमोस्ट ट्वेल्व टू फिफ्टीन ट्रिक्स एंड गेमिक्स बट मैंने यहाँ मेजर फाइव आपके सामने नोट डाउन किए हैं स्टूडेंट्स द फर्स्ट इज जनरल स्टेटमेंट फॉलोड बाई स्पेसिफिक नाउन फॉलोड बाई प्रोनाउन लॉन्ग फॉर्म फॉलोड बाई शॉर्ट फॉर्म पास्ट देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर कनेक्टर्स एंड पॉइंटर्स क्लियर चलिए तो एक पारा जम्बल हम लोग प्रैक्टिस के लिए लेते हैं जो मुझे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि मैम इसको कैसे करेंगे हम लोग I'll just drop the board and the question will be appearing on the screen for you. Get ready students. Para jumble ke ek aur khasiyat main aapko bata dun ki para jumble akela English ka hissa nahi hai. Para jumble consists of 60% of English and 40% of logic. इसीलिए कई कोचिंग क्लासेस में पैरा जम्बल इस क्वेश्चन को सेंटेंस रीअरेंजमेंट इस क्वेश्चन को लॉजिकल रीजनिंग का टीचर भी पढ़ाता है क्लियर और अभी आपने देखा होगा कि लॉजिकल रीजनिंग में जैसा कॉन्सेप्ट है पजल्स का वैसे ही इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वर्ड पजल इज नथिंग बट पैरा जम्बल और जहां तक मुझे पता है कि आप कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का पजल विदाउट रफ वर्क नहीं करते तो इतनी बात दिमाग में अच्छे से ठान लो कि विदाउट पेन एंड पेपर यू विल नेवर सॉल्व पैराजम्बल एक्सेप्ट इफ दैट पैराजम्बल इज फॉर वन मार्क 
एक मार्क का पारा जंबल हो तो शॉर्टकट लगा के एलिमिनेशन करके आप आंसर ला सकते हो लेकिन अगर वही पारा जंबल पांच मार्क का हो तो आपको पेन और पेपर कंपलसरीली यूज करना है यू कैन नॉट अटेम्प्ट पैरा जंबल विदाउट पेन एंड पेपर आई यू क्लियर नेक्स्ट एक मार्क का पारा जंबल आपका होना चाहिए फोर्टी सेकेंड में सॉल्व और पांच मार्क का पारा जंबल आपका होना चाहिए थ्री मिनट्स में अंडरस्टूड थ्री मिनट्स ये कैसे आएगा दैट विल कम आउट ऑफ प्रैक्टिस ओनली सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन विल अपियर ऑन योर स्क्रीन एंड आई हैव टू लुक इनटू माय मोबाइल फॉर दैट द फर्स्ट पारा जंबल देर आर ए बी सी डी ई एफ आप देख सकते हैं कि देर आर स्टेटमेंट्स गिवन हियर एंड नाउ यू हैव टू रीअरेंज दीज स्टेटमेंट्स तो पहले क्या करेंगे टेक योर टाइम रफ वर्क रफ पेपर पेंसिल रेडी रखना है यू राइट हियर ए देखते हैं कि ए वाक्य क्या कहता है और पॉइंटर उसमें है या नहीं है we have seen a sentence i'm reading for you we have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions a vakya kehta hai ki humne dekha hai ki paisa aisi cheez hai which can act as a medium of transaction okay as a medium of exchange in transactions paise ke bare mein bol raha hai koi pronoun nahi dala hai aur ek plain statement dikh raha hai to a can take a start बिकॉज इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है कोई कनेक्टर नहीं है कोई पॉइंटर नहीं है जो कहता है कि पैसा इज टॉकिंग अबाउट वॉट दैट मनी कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एनी ट्रांजेक्शन क्लियर सेकेंड अभी बीक स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए देर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स अ फेस विच कंटिन्यूड वेल इन टू द लास्ट सेंचुरी अभी बी में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो बच्चा तो बी में एक वर्ड आया है देर आफ्टर ना दैट इज द पॉइंट बी स्टेटमेंट को हमने क्या देखा देर आफ्टर वर्ड आया देर आफ्टर सा अर्थ का असतो त्याचा नंतर त्याचा नंतर मंजे याचा अगोदर काही तरी सांगितलं होतं यांनी मंजे हा स्टेटमेंट सुरुवात नसू शकतो मतलब दिस कॅन नॉट बी द स्टार्ट सो दिस इज द पॉइंट फॉर द बी स्टेटमेंट विच सेस देर आफ्टर इसके बाद यूज आया मेटॉलिक कॉइन्स का इसके बाद यूज आया मेटॉलिक कॉइन्स का यानी इसके पहले किसी और चीज का यूज हुआ होगा राइट सो दिस हैज टू बी ये इसका पॉइंटर है ये इसका पॉइंटर है और ये स्टार्ट नहीं हो सकता ये कहा जाएगा कहीं तो भी ये बीच में अटकेगा बी स्टेटमेंट सी बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट व यूज एज मनी वट इज दी स्टेटमेंट से what does the three statement say it says before the introduction of coins a variety of objects were used as money abhi yahan pe jo pointer hai wo hai a variety of objects coins ke aane se pehle bahut sari cheezon ka istemal kiya jata tha as money ye bhi middle middle mein jayega d for example since the very early ages Indians used grains and cattle as money. तो अभी इन्होंने यहाँ पे पहले बताया कि पहले के जमाने में इंडियंस यूज करते थे ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी तो यानी कॉइन्स के पहले क्या यूज होता था उसी का एग्जाम्पल दिया गया है ये सो नो राइट सो डी इज टॉकिंग अबाउट दी एग्जाम्पल्स यूज एज मनी examples used as money in place of coins correct right to abhi yahan pe inhone kya diya variety di statement diya aur yahan uske inhone kya de diye examples de diye to itna to sure ho raha hai ye padhne ke baad ki c aur d ki jodi pakki ho gayi c aur d ka ye connecting point aapko mil gaya kyunki c kya keh raha hai ki baba bahut sare objects hain jo coin ke pehle as money use hote the डी कह रहा है कि पुराने जमाने में ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कॉइन की जगह पे यूज होते थे मतलब सी और डी को आप तोड़ नहीं सकते ये लिंक आपको मिल गया दिस इज अ पक्की जोड़ी सो दैट इज वन लिंक यू हैव गॉट टू रीडिंग ओनली ना लेट्स गो फॉर ई स्टेटमेंट्स ई स्टेटमेंट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करांसी जिसमें पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं अभी ई स्टेटमेंट किसके बारे में बोल रहा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में अभी हमने शॉर्टकट में देखा ना पहले पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो क्या ई स्टार्ट ले सकता है नहीं ले सकता क्योंकि ये करंट के बारे में बोल रहा है मॉडर्न फॉर्म के बारे में बोल रहा है सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी लास्ट इज एफ स्टेटमेंट अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज एज मनी अर्लियर मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मटल सच इज गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर मतलब देखो ई में एक वर्ड आया मॉडर्न 
एफ में फिर से एक वर्ड आया मॉडर्न करेंसी ना ऑलवेज रिमेंबर दिस आना दिस शॉर्टकट फॉर पैराजाम्बल सेम वर्ड्स will appear always in closer sentences remember the shortcut same words will always appear in closer sentences what i mean to say is e mein jo bachcha modern aaya hai aur f mein jo modern currency hai to iska matlab hai ki e aur f ki jodi bhi bahut nazdik nazdik hai because they both are speaking about the modern forms of currency or the modern forms of exchange of transaction so this one thing is for sure ki cd ki jodi jam gayi ef ki jodi jam gayi ek ko to humne waise bhi start le liya ए स्टार्ट हो गया सीडी की जोड़ी है ई एफ की जोड़ी है बचता है बी बी को कहां डालें कैसे रीअरेंज करोगे इसको ए ने स्टार्ट ले लिया अब अगर ए ने स्टार्ट लिया सी डी ई एफ या ई एफ सी डी कौन सा सीक्वेंस लेंगे हम क्योंकि पहले बताया गया कि सी और डी को ध्यान से देखो तो इट इज स्पीकिंग अबाउट द पास्ट फॉर्म E and F is speaking about the modern form, the current form. तो पहले past या present past. इसका मतलब हो गया कि A के बाद C और D की जोड़ी fix है बाद में E F. B को कहाँ डालें? What is the statement B talking about? Let's see. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. So the correct sequence for this will be A C. D and then we'll sandwich B here. Why I'm putting B here? Just take a look now. A को ध्यान से देखो. We have we have seen that money. Okay, we have seen that money is something that can act as a medium of exchange and transactions. ये शुरुआत है because it is telling about money is used as an exchange in transactions. तो ये introduce कर रहा है money को A statement. Now let's go for the C statement. Before the introduction of coins, okay? Before the introduction of coins, a variety of objects were used as money. then d for example since the very early ages indians used grains and cattle as money then b thereafter came the use of metallic coins kyunki b mein jo word tha thereafter yani iske baad mein iske baad mein coins aaye to kiske baad mein coins aaye coins aaye kiske baad mein grains aur cattle ke baad mein so therefore the sequence has to be a c d b e f understood again i repeat पहले हमने दो दो की लिंक बनाई सी और डी की लिंक किस पे से बनी सी और डी की लिंक किससे बनी बिकॉज ऑफ वराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ई में उसके एग्जांपल्स दिए गए ई और सॉरी डी में उसके एग्जांपल्स दिए गए ई एन एफ ई एन एफ इज स्पीकिंग अबाउट व्हाट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी तो ये दोनों नजदीक हो गए ए स्टार्ट ले रहा है बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूसिंग एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी ए सी डी की जोड़ी हो गई ई एफ की जोड़ी की बी को मैंने सैंडविच इसलिए किया क्योंकि बी में जो एक कनेक्टर या पॉइंटर आया है देर आफ्टर इसके बाद में कॉइंस आए तो किसके बाद में कॉइंस आए हैं कॉइंस किसके बाद आए कैटल और ग्रेन्स के बाद कॉइंस आए इसीलिए बी को हमने सैंडविच किया द करेक्ट आंसर फॉर दिस पैराजम्बल शुड बी ए सी डी बी ई एफ अंडरस्टूड दिस देन ऑल्सो डोंट वरी यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग इट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स Don't fear parajambles at all. It is very easy, and the only key to getting scored in parajambles or scoring in parajambles is you need to practice this question. All the very best. Thank you so much, students. See you for the next session. Thank you.